হ্যালো ওয়েলকাম করছি সবাইকে আরও একটা নতুন ভিডিওতে তো এই ভিডিওতে কিন্তু আমরা এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দু হাজার সতেরোতে যে সমস্ত এমসিকুগুলো এসেছিল তার কিন্তু ইন ডিটেল এবং উইথ কনসেপ্ট কিন্তু সলিউশন করে নেব তো ভিডিওটা কিন্তু লাস্ট অব দি দেখো স্কিপ করো না এবং অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করো যারা নতুন আছো তাদের কিন্তু কাজ হচ্ছে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দেওয়া তো যাই হোক আমরা কিন্তু শুরু করছি এবার সলিউশন তাহলে ফার্স্ট যেটা আমার এসছিল কোশ্চেন আমরা কিছু মানে এমসিকিউ মানে কিছু মানে মানে অল্টারনেটিভ কিছু কোশ্চেন এসছিল যে কারেক্ট ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস তো ফার্স্টে যেটা বলছে দ্য সুইটেবল মেথড ফর ফোরকাস্টিং পপুলেশন ফর ইয়ং অ্যান্ড র্যাপিডলি ডেভেলপিং সিটি তাহলে ইয়ং এবং র্যাপিডলি যদি ডেভেলপিং সিটি হয় তাহলে তার জন্য আমরা কোন মেথডে সেটাকে আমি পপুলেশনটা ফোরকাস্ট করব তাহলে এটার একটা এক্সপ্লেনেশন দেখে নিই এখানে তাই দেখো এখানে আমার ডিফারেন্ট কিন্তু চার রকম কিন্তু মেথড আছে এর আগের ভিডিওতে যেটা আমি লং কোশ্চেনে বললাম সেখানে কিন্তু বললাম যে এই এই তিন রকম যে আছে আমার মেথড এই তিন রকমের কিন্তু ফর্মুলা এবং অঙ্ক কিন্তু অবশ্যই কিন্তু শিখে কিন্তু এক্সামে যাবে এখান থেকে কিন্তু একটা অঙ্ক আসবে প্লাস এদের যে ফর্মুলা গুলো আছে সেগুলো দেখে নেবে এবং এই ফর্মুলা গুলো কি তাহলে দেখো এখানে যেটা আমি ইয়েলো কালার দিয়ে হাইলাইট করে রেখেছি দা যেটা জিওমেট্রিক্যাল ইনক্রিজ মেথড এই মেথড শুড বি অ্যাপ্লাইড ফর ইয়ং অ্যান্ড র্যাপিডলি ইনক্রিজিং সিটির জন্য কিন্তু আমি এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এটার যেটা আমার আছে অ্যান্সার তো এটার ক্ষেত্রে আমার অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে ইট উইল বি জিওমেট্রিক্যাল মিন মেথড তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আছে ওটা আমরা করে ফেললাম জিওমেট্রিক্যাল মিন মেথড সেকেন্ড যেটা আমাকে বলছে এটা ডিভাইস উইচ আর ইনস্টল ফর ড্রয়িং ওয়াটার ফ্রম দ্য ওয়াটার সোর্সেস তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যেটা আছে এটা কিন্তু ইনটেক্স স্ট্রাকচার থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেনটা এসছে ইনটেক্স স্ট্রাকচার ওয়াটার উইচ ইজ কনসিডার্ড সফট ইফ দি আর হার্ডনেস ইন অর্ডার টু তাহলে কত হলে আমার হবে জেনারেলি পঁচাত্তর পিপিএম থেকে পিপিএম মানে হচ্ছে এমজি পার লিটার পঁচাত্তর থেকে যদি একশো পনেরোর মধ্যে যদি হয় ঠিক আছে পাবলিক সাপ্লাইয়ের জন্য আমি এখানে একটা নোট করে দিচ্ছি ছোট্ট যে পাবলিক সাপ্লাই হচ্ছে পাবলিক সাপ্লাই জন্য আমার যেটা হার্ডনেস থাকবে সেটা পঁচাত্তর থেকে একশো পনেরো পিপিএম ঠিক আছে এটা একটা ছোট্ট নোট তোমাদের জন্য করে দিলাম স্টার্ট দিয়ে তাহলে এটার ক্ষেত্রে যেটা আমার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে এটা কিন্তু আমার হয়ে যাবে অপশন এ উইল বি দা কারেক্ট ওকে নেক্সট আমাকে পাঁচ নম্বর যেটা আছে সেটা আমাকে কি বলছে পাঁচ নম্বরটা একবার দেখিনি পাঁচ নম্বর বলছে ওয়েন ফ্লোরাইড কনসেন্ট্রেশন ইস ইস একটা কি লিখেছে ইটার আই থিঙ্ক এটা কিছু টাইপিং মিস্টেক আছে এক্সিড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এমজি পার লিটার ঠিক আছে যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এমজি পার লিটারের থেকে আমার যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আছে তার মধ্যে যদি বেশি হয়ে যায় ফ্লোরাইডের কন্টেন্ট তাহলে কি হবে তাহলে সেটা তো একটা এক্সপ্লেনেশন আছে দেখে নি তাহলে দেখো এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো যদি ওয়ান পয়েন্ট এর থেকে যদি এক্সিড করে তাহলে সেটা আমার কি হবে ফ্লোরোসিস ঠিক আছে আর যদি ওয়ান এমজি থেকে যদি কম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ডেন্টাল ক্যারিজ হবে আমাদের ঠিক আছে দাঁত ক্ষয় হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই দুটো কিন্তু মনে রাখো বেশি হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের ফ্লোরোসিস এবং কম হয়ে গেলে কিন্তু ডেন্টাল ক্যারিজ তাহলে এখানে আমাকে কি বলেছে এখানে আমাকে বেশি না কম বলেছে সেটা একবার দেখে নি এখানে কিন্তু আমাকে বলেছে যে এক্সিড তাহলে এক্ষেত্রে আমার অপশন হয়ে যাবে ফ্লোরোসিস ওকে তাহলে এগুলো কিন্তু এমসিকি গুলো কিন্তু করে নিলাম নেক্সট এবার দেখি আমাদের কি কি আছে আচ্ছা তো যাই হোক আরেকবার যেটা বলছিলাম যে আমাদের যে সমস্ত এই পিডিএফ নোট গুলো অলরেডি যেগুলো তোমাদেরকে বলেছিলাম ঠিক আছে যে কিছুক্ষণ আগে যে লং কোয়েশ্চেন গুলো দিয়েছিলাম তো তার কিন্তু সমস্ত ইন ডিটেল নোটস কিন্তু আমার কাছে আছে এবং যা যা অঙ্ক এসছে সব কিন্তু আছে তো তোমরা যদি কেউ চাও সেগুলো কিন্তু নিতে পারো আর কিন্তু ম্যাট্রিক্স পড়তে হবে না ওই নোট পড়লেই কিন্তু মোটামুটি এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট তুমি কমন পেয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে টাইম ওয়েস্ট না করে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং নোটটা সংগ্রহ করো ওকে নেক্সট আমাকে যেটা বলছে যে নাম্বার সিক্স যেটা বলছে দ্য মোস্ট ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড হাইজেনিক রুরাল প্রাইভি তো যে জেনারেলি এটা অ্যাকোয়া প্রাইভি হয় কিন্তু এটা আউট অফ সিলেবাস আছে আমার ওকে মানে প্রাইভি কিন্তু এর আগের দায়ী দেখালাম প্রাইভি কিন্তু আমাদের আউট অফ সিলেবাস তাহলে দেখো নেক্সট আমাকে যে কোয়েশ্চেনটা আসছে সেটা আমাকে কি বলছে নাম্বার দ্য সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট অফ সুয়েজ দেখো আমি শর্ট কোয়েশ্চেন করাতে করাতে কিন্তু আমি বলেছিলাম সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট যেটা হয় ঠিক আছে সেকেন্ডারি কিন্তু আমার হয় অবশ্যই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কি হয়ে যাবে সাতেরটা আমার
ওয়েস্টওয়াটার ঠিক আছে ওয়েস্ট ওয়াটার মানে নোংরা জল যেটা দিয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইস কল আমার সুয়ার এবার বলছে সুয়ার যে ট্রিটমেন্ট ওয়ার্কস জেনারেলি ডিজাইন ফর তাহলে ট্রিটমেন্ট যে ওয়ার্ক হয় সেটা কিন্তু পনেরো থেকে কুড়ি বছরের জন্য কিন্তু ডিজাইন করা হয় তাহলে দশ যেটা আছে তার কিন্তু আমার অপশনটা হয়ে গেল অপশন সি ওকে নেক্সট আমার যেটা আছে এগারো দ্য পলিউটিং গ্যাস উইচ ইজ প্রাইমারিলি রেসপন্সিবল ফর কজিং দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট অ্যান্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং তাহলে গ্লোমার ওয়ার্মিং এবং গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য আমার যেটা মেইন তাহলে অলরেডি বলেছিলাম আমাদের এগুলো কিন্তু নেই গ্রিন হাউস গ্লোবাল ওয়ার্মিং তাও এটা তোমাদের এগুলো বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো জেনে রাখা উচিত সো ইট ইস কার্বন ডাইঅক্সাইড নেক্সট আমাকে বলছে বারো স্ট্যান্ডার্ড বিওডি বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড সেটা আমার কতদিনের জন্য হবে বিওডি তো দ্যাট ইস আমি বিওডি যখন টেস্ট করি ইট ইস ফর পাঁচ ডিগ্রি ফাইভ ডেজ ফর টোয়েন্টি ডিগ্রি সি টেম্পারেচারের জন্য ঠিক আছে এটাও কিন্তু মনে রাখো ফাইভ ডেজ এর জন্য আমরা করি টোয়েন্টি ডিগ্রি সি টেম্পারেচারে হয়ে গেল এবার যেটা আছে দেখো এখানে যেটা আছে আমার পাইপ মেটেরিয়াল এটাও কিন্তু আউট অফ সিলেবাস নেক্সট আমাকে বিতে কি বলছে বলছে ইফ দ্য অ্যাভারেজ ডেলি ওয়াটার কনজামশন ইন এ সিটি ইস চব্বিশ হাজার কিউবিক মিটার বলছে পিক আওয়ারলি ডিমান্ড তাহলে সেক্ষেত্রে পিক আওয়ারলি ডিমান্ড আমাকে বার করতে হবে তাহলে পিক আওয়ারলি ডিমান্ড কি করে বার করবো যে আমার কিন্তু যেটা অ্যাভারে মানে ডেলি অ্যাভারেজ যেটা ডেলি ডিমান্ড ঠিক আছে তাহলে এটা এটা ডেলি আছে এটাকে প্রথমে আমি কি করে দেব এটাকে কিন্তু ডেলিটাকে আমি ঘন্টায় নিয়ে আসবো তাহলে একদিনে কত ঘন্টা হয় একদিনে হচ্ছে আমার চব্বিশ ঘন্টা তাহলে চব্বিশ হাজার বাই চব্বিশ ঠিক আছে তাহলে আমার অ্যাভারেজ মানে যেটা ডেলি আছে ওটাকে কিন্তু পার ঘন্টায় নিয়ে আসলাম এবার আমাকে কি বলছে তাহলে এবার বলছে পিক আওয়ারলি ডিমান্ড তাহলে পিক আওয়ারলি ডিমান্ড জেনারেলি কত হবে এটার সাথে আমাকে টু গুণ করে দিতে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টার গুণ করে দেবো টু পয়েন্ট সেভেন একটু পাশে লিখি গিজি গিজি হয়ে গেল টু পয়েন্ট সেভেন কিন্তু গুণ করে দেব ওকে সো এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টার ওকে চব্বিশটা কেন দিয়ে ভাগ করলাম কারণ একদিনে চব্বিশ ঘন্টা পার ঘন্টায় নিয়ে আসলাম কত এবং বলেছে পি কাবারলি ডিমান তাহলে তার সাথে একটা মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টার হবে তো দ্যাট ইস তোমার টু তাহলে এটা কাটাকুটি করে আমার কত আসবে সাতাশশো সাতাশো কিউবিক মিটার ছিল কিন্তু এটা পার আওয়ারে হয়ে যাবে কারণ ঘন্টায় আমি এটাকে কনভার্ট করে দিয়েছি তো এটা হয়ে গেল সাতাশো কিউবিক মিটার পার আওয়ার তাহলে এটা কিন্তু সলিউশন আমরা করে ফেললাম ওকে এবার যেটা নেক্সট আমাকে কোশ্চেন বলছে দ্য কালার অফ ওয়াটার ক্যান বি ডিটারমাইন বাই অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট তাহলে জলের যে রং সেটা আমরা কোন ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে করে থাকি তিনটো মিটার তিনটো মিটার এটা কিন্তু মনে রাখো তিনটো মিটার डिसचार्जिले माइनस रेसिडुअल क्लोरिन ঠিক আছে এটা লিখানো অ্যাপ্লাইড ক্লোরিন মাইনাস তোমার রেসিডিয়াল ক্লোরিন এটা কিন্তু এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে এবার নেক্সট আমায় কি বলছি ইআইএ ইআইএ কিন্তু আমাদের নেই তাও যদি ইয়ে করতে থাকো মানে মনে রাখতে চাও মুখেই বলে দিচ্ছি তোমার এনভায়রমেন্টাল ইম্প্যাক্ট তোমার অ্যাসেসমেন্ট ঠিক আছে লিখে দিচ্ছি যদি কোনো কারণে এসে যায় কারণ কি বলতো তোমাদের যে ওয়াটার তোমার পলিউশন চ্যাপ্টারেও কিন্তু কিছুটা পোর্শন এটা আবার দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এর একটা আলাদা চ্যাপ্টার আছে ওটা ওখান থেকে কিন্তু আবার বাদ দিয়ে দিয়েছে এনভায়রমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ওকে এনভায়রমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট নেক্সট হচ্ছে ডিডাব্লিউএফ ডিডাব্লিউএফ এর ফুল ফর্ম কি হবে 
stand for dry weather flow ঠিক আছে dry যেমন হচ্ছে তোমার যখন গরম কাল এই এখন চলছে এখন কিন্তু this is dry weather flow এখন যে তোমার সুয়ার এর মধ্যে থেকে যে ফ্লোটা হচ্ছে ঠিক আছে that is called dry weather flow ঠিক আছে তো এবার নেক্সট হচ্ছে আমার নাম্বার 8 ব্যাকটেরিয়া উইচ ক্যান সারভাইভ উইথ অর উইদাউট অক্সিজেন তাহলে উইদাউট অক্সিজেন এবং উইথ অক্সিজেন দুটো পরিস্থিতি যে ব্যাকটেরিয়া আমার সারভাইভ করতে পারে তাকে আমি কি বলবো that bacteria is known as facultative bacteria facultative bacteria আর যদি অক্সিজেন এর উপস্থিতিতে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া থাকে তাকে আমার অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া এবং অক্সিজেনের মানে অনুপস্থিতিতে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে তাকে আমি অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে অ্যারোবিক এবং অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে তোমার অ্যানারোবিক আর যে ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে মানে উইথ আর উইথ অক্সিজেন আর উইদাউট অক্সিজেন যে ব্যাকটেরিয়া থাকে তাকে ফ্যাকাল্টেটিভ ব্যাকটেরিয়া বলে দেখো পিছনে লিখে দিয়েছি এবার দেখো নেক্সট আমাকে বলছে বলছে রেকমেন্ডেড নয়েজ লেভেল আমার নয়েজ লেভেল কত হবে ফর রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কত হয় জেনারেলি এটা ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ হয় তাহলে ফর্টি ফাইভ হচ্ছে আমার কখন হবে যখন রাত্রেবেলা ফর্টি ফাইভ আর যেটা আমার ইয়ে হয় সাউন্ডে যেটা ইউনিট হয় সেটা কি হয় ডেসিবেল হয় ডেসিবেল সেটা কি লিখবো ডিবি করে লিখবো ডেসিবেল হচ্ছে আমার নাইট টাইম নাইট আর ফিফটি ফাইভ ডিবি হচ্ছে আমার অ্যাট ডে ওকে নেক্সট হচ্ছে আমার কি ব্লু বেবি সিনড্রোম যেটা আমাকে দিয়েছে ব্লু বেবি সিনড্রোম আমাকে কি বলছে ইস কজড বাই দ্য প্রেজেন্স অফ এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ তাহলে কি থাকলে হয় সো ইট ইস ডিউ টু নাইট্রেট তাহলে এখানে লিখে দিচ্ছি পাশে লিখে দিচ্ছি সো ইট ইস ডিউ টু নাইট্রেট ওকে নাইট্রেটের জন্য কিন্তু আমার ব্লু বেবি ডিজিজ হয়ে যায় এই যে যদি এক্সেস পরিমাণ থাকে ওকে তাহলে এবার নেক্সট আবার ফাদার এগোই এবার দেখো এখানে যেটা ফার্দার আছে আমার আর তিনটে কোয়েশ্চেন হলেই আমাদের কিন্তু ইয়ারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে কি বলছে সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটি অফ সার্কুলার সিআই অর ব্রিক্স ওয়ার তো এটা জেনারেলি কত হয় জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড থেকে এক মিটার পার সেকেন্ডের মধ্যে জেনারেলি সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটি হয় ওকে নেক্সট আমাকে কথা বলছে বারো নম্বর কি বলছে দা কোয়ান্টিটি অফ লিকুইড উইচ ফ্লোস ইন সুয়ার ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ রেন ফল তাহলে রেন ফল মানে তাহলে সে যখন বৃষ্টিপাত হচ্ছে তার তখন যে আমার যে জলটা যাবে নোংরা সো ডেট ইস কাম স্ট্রম সুয়েজ এস টি ও আর এম স্ট্রম সুয়েজ হয়ে যাবে নেক্সট হচ্ছে আমার ডেট্রিয়াস ট্যাঙ্ক ইস প্রোভাইডেড ইন দ্য প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট অফ সুয়েজ টু রিমুভ তাহলে ডেট্রিয়াস ট্যাঙ্ক আমি কেন প্রোভাইড করব সো ইট রিমুভ কি করে আমার দু রকমের একটা গ্রিড চেম্বার হয় মানে আর একটা ডেট্রিয়াস ট্যাঙ্ক হয় তো গ্রিড চেম্বারে আমার বড় বড় যে সমস্ত পার্টিকলস গুলো থাকে সেগুলোকে রিমুভ করা হয় ঠিক আছে আর মানে ডেট্রিয়াস ট্যাঙ্ক আমার গ্রিড চেম্বারের মতনই সেম হয় কিন্তু সেখানে কি করা হয় ফাইনার ফাইনার অর্গানিক অ্যান্ড ইনঅর্গানিক পার্টিকলস ঠিক আছে তাকে রিমুভ করা হবে এটা যদি বলতো গ্রিড চেম্বার তখন কিন্তু হেভিয়ার হয়ে যেত বড় বড় পার্টিকলস গুলোকে আমি রিমুভ করব ঠিক আছে তো যাই হোক এটা আমাদের কিন্তু পুরো হয়ে গেল দু হাজার সলিউশন তো তোমরা কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই সেসব অবধি দেখো এবং নিজেদের ফ্রেন্ডসের সাথেও কিন্তু শেয়ার করে দিও এবং তাদেরও হেল্প হবে থ্যাংক ইউ